ഓക്കെ അപ്പം ഗുഡ് ഡേ ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം കാണാൻ പോകുന്നത് കൺവല്യൂഷൻ കോഡ്സ് ആണ് അപ്പം കൺവല്യൂഷൻ കോഡ്സ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ചാനൽ കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ടെക്നിക് ടു നോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദിസ് കൺവല്യൂഷൻ കോഡ് ഇസ് ടു ഫോം ഓർ ജനറേറ്റ് ഓർ എ ഡ്രോ എ എൻകോഡർ ഡയഗ്രോ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാം സൗ ടു സക്സസ്ഫുലി ഡ്രോ എ എൻകോഡ് ഡയഗ്രാം സോ കൺവല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെ ഫോർ എ കൺവല്യൂഷൻ കോഡ്സ് ഓർ എനി കോഡ്സ് വി നീഡ് ടു നോ ഹൗ ദ കോഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കൺവല്യൂഷൻ കോഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദിസ് എൻ കോമ കെ കോമ എം അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് എൻ ഇസ് നോട്ട് ദ ബ്ലോക്ക് ലെങ്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടാണ് എത്ര ഔട്ട്പുട്ടാണുള്ളത് അതാണ് ഈ എൻ കൊണ്ട് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഒരു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യാം എത്രയാണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒരാൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു രേഷ്മ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഓക്കെ അപ്പം ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര മെമ്മറി ഉണ്ടെന്നാണ് അത് പുതിയൊരു ടേമാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്നാണ് അപ്പം ജസ്റ്റ് കൺവല്യൂഷൻ കോഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് എൻ കോമ കെ കോമ എം കൺവല്യൂഷൻ കോഡ് ഓർ എൻ കോഡ് ഡയഗ്രം എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് So let's say that uh, if I am writing or if I am going to generate a convolution code of 2,1,3 or whatever. That is the meaning of we are going to have two outputs, one input and three flip-flops. If you have a basic diagram, you can see how you can see the output of the output. ഇത് ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഔ ടു ഡ്രോ എ കൺവല്യൂഷൻ എൻകോഡർ ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യം ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സോ ഔട്ട്പുട്ട് ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ടു സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വരയ്ക്കുന്നു സോ ടു ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാം ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇടാം അപ്പം യൂഷ്വലി ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ എലമെൻ്റ് ടേം യൂസ് ചെയ്യും സോ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഞാൻ വി എന്ന് പറയും ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യു എന്ന് പറയും അത് ഔട്ട്പുട്ടും യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് കുറേ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇതിന് ഞാൻ അത് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരിക്കാം സീക്വൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വിയും യു എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് സെക്കൻഡ് ബിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം അത് ഞാൻ സഫിക്സ് ആയിട്ടോ സൂപ്പർ ഫിക്സ് ആയിട്ടോ ഞാൻ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഐ ആം ഹാവിങ് ഔട്ട്പുട്ട് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വി വൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിന് വി ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോം ആണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ സോ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ യു ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലെ വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ വി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പക്ഷേ സിൻസ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ ഐ ആം റെപ്രസെൻറ്റിങ് യു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ഈ രണ്ട് പാത്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പാത്താണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ രണ്ട് പാത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്താലും ഈച്ച് പാത്ത് ഹാസ് ടു ഹാവ് ത്രീ ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഫ്ലിപ് ഫ്ലോപ്പ് ഡയഗ്രം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ
ടോട്ടൽ എണ്ണം അതായത് ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഒരു ബിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നാല് ബിറ്റ് മൂന്ന് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ സൈസ് വിൽ ബി ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എം പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എൻകോഡർ ഡയഗ്രാം ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് ടു ജി എന്ന് പറയാം രണ്ട് ജി വേണം എന്ന് പറയാം ലെറ്റ് സേ ഇറ്റ്സ് ജി വൺ ആൻഡ് ജി ടു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയാം ജി വൺ ജി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഇൻപുട്ട് വൺ സോ ഐ എം ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് എ ജി വൺ ആൻഡ് എ ജി ടു സോ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ജി വൺ ആണ് അതേപോലെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ കണക്ഷൻസ് ഫ്രം യു ആൻഡ് വി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കണക്ഷൻസ് ചില സ്ഥലത്ത് എടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ കാണും പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ലോജിക്കാണ് ഈ ജി അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ സീക്വൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ലെറ്റ് സേ ദാറ്റ് ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ജി വൺ ടു ബി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് അസ്യൂം ചെയ്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് കണക്ഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ തരണം വാട്ട് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ So, I know that for this particular question, the value of the flip-flop, total value is 3. So, the total size of the G bits, that is 4. Now, I have 4. Now, let's say, random entry. 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 
കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു എൻകോഡർ സോ കൺവല്യൂഷൻ കോഡ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താണ് ചാനലിൽ എൻകോഡിങ് എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഇതാണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഡയഗ്രാം ഇയർ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞു കാണേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയെന്ന് അറിയണം ഇൻപുട്ട് എത്രയെന്ന് അറിയണം ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം പിന്നെ ജനറേറ്റർ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻഡോഡർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാം സപ്പോസ് ജനറേറ്റർ സീക്വൻസ് തന്നിട്ടല്ലേ എങ്കിലും എൻകോഡർ ഡയഗ്രം ചിലപ്പോൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജി കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇതിലുള്ള മെയിൻ പർപ്പസ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ വി കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ച്വലി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വി വൺ വി ടു ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സോ അത് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം പിന്നെ ഇഫ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വി യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ യു ഇൻ ടു ജി യു ഇൻ ടു ജി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ദീസ് ആർ ദ ഓൾ ജനറൽ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് യു യു ഷുഡ് നോ ടു ഡു എ പ്രോബ്ലം ഓർ എ സെക്ഷൻ ഇൻ കൺവല്യൂഷൻ കൂടി ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ എ കൺവല്യൂഷൻ കോഡ് ടു കോമ ടു കോമ വൺ ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആയതുകൊണ്ട് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് വൺ ആണ് അത് ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ വി നീഡ് ടു ഹാവ് ടു ഇൻപുട്സ് യു വൺ ആൻഡ് യു ടു സോ വി ഹാവ് എ വൺ യു and we will have two u's like this similarly we have nammal output nu parayunnathu rendam aanu so we have v1 and v2 so according to that namaku flip flop vendathu onna aanu alle onna aanu vendathu but onnu nu parayunnathu between a path appo ivide oru path undu ivide oru path undu appo sherikkum parnale padam varikkumbam rendam varum appo how it becomes is that nammal ee g kandupidicha 2 aanu സോ നമ്മൾ ജി എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളിൽ ഔട്ട്പുട്ട് താഴെ ഇൻപുട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് സോ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ വി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിന് ഉള്ള ഒരു ജി വണ്ണും അത് ഇൻപുട്ടും വണ്ണായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന യു വൺ അതേപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വി ടു യു ടു ഇന്ന് വന്നുകൂടെ അപ്പം എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്നും വരാം അതേപോലെ ജി സെക്കൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ടുള്ള വണ്ണും വരാം ഇൻപുട്ടായിട്ട് ടുവും വരാം അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ജി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നാല് ജി ഉണ്ടല്ലേ ശരിയല്ലേ ഇതിൽ ഡൗട്ടോ സംശയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനൊരു റാൻഡം വാല്യൂ എടുക്കാലോ ഇതിന് ഞാൻ എത്ര ബിറ്റ് വെച്ച് എഴുതണം എത്ര ബിറ്റ് വെച്ച് എഴുതണം രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ചല്ലേ കാരണം എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ ആണ് സോ എനിക്ക് രണ്ട് ബിറ്റ് വെച്ച് എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ റാൻഡം ആയിട്ട് എഴുതുവാണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ചുമ്മാ എഴുതിയത് തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ എഴുതിയത് ഉള്ളു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ഇത് ജി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് വരച്ചു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ യു വൺ ആൻഡ് വി വൺ അല്ലെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ യു വൺ ആൻഡ് വി ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരയ്ക്കാവോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ വൺ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിലുള്ള ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഇത് ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ്
ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എക്സോർ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ശരിയാണോ ലോജിക്ക് ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ആണോ മനസ്സിലായി അതേപോലെ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സീറോ വൺ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വണ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പക്ഷെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് രണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് രണ്ടിൽ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോപ്പ് ആണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അത് ഇല്ല നേരെ കാരണം അത് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വൺ അവസാനത്തെ വണ്ണ് മാത്രം എടുക്കുന്നു സോ അവസാനത്തെ വണ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഞാൻ ഇനി ഇതെടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ടൂ ലോട്ടാണ് എഴുതുന്നത് സോ അതിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് വൺ സീറോ ആണ് സോ വണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇവിടെ സീറോ ആണ് സോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇവിടുത്തുള്ള ഡൗട്ട് സംശയം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ഞാൻ ഇത് എഴുതി സിമിലർലി ഞാൻ ഇത് ഫൈനൽ എഴുതാൻ പോവാണ് സോ ഇൻപുട്ട് രണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാണ് സോ ഇൻപുട്ട് രണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഈ ഫ്ലിഫ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് ഇല്ല ഇതുണ്ട് ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു മനസ്സിലായോ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നേരത്തെ സീറോ വൺ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ വൺ സീറോ ആക്കും വൺ സീറോ ആക്കുമ്പോ ചേഞ്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻ പോകും ഈ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ട് ഇവിടെ വൺ സീറോ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയതായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്ത പോലെ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് ശരിക്കും കൺവല്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്ന രീതി ലോജിക്ക് ഏത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ 